大家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐，今天给大家分享一个小零食的做法。放假了，给孩子做些零食吃，这也是过节我家必备的小零食，从小吃到大。家里有面粉、鸡蛋就可以做，酥脆香甜。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们先来和一个鸡蛋面团，准备三百克的低筋面粉，把它倒入面粉中。加入两克食盐，再打入三颗鸡蛋。这三颗鸡蛋我称了一下，是一百五十克。加入二十克的白糖，喜欢吃甜的也可以多放一些。再加入三克的小苏打，这个小苏打一定要选用食用小苏打。用筷子将它们充分的搅拌均匀。搅拌均匀后，再加入二十克的食用油，用筷子继续给它搅拌均匀。做面时，我们添加了食用油，最好选择熟油或者是没有气味的油。加入食用油，我们做出来的成品口感也会更加的酥脆。搅匀后，下手揉成面团。我们和这个面团是没有加一滴水的。大家可以记住这个比例，没加水做出的面食口感更加香。刚开始揉不好揉，只要把它揉成团就可以了。面团比较粗糙也没有关系。把它放在面粉中，盖上保鲜膜，醒面五分钟。接下来我们再和一个白面团，准备一百五十克的低筋面粉。加入一颗食盐，增加面粉的筋性。再打入一颗鸡蛋，加入十克的白糖，用筷子先将它们充分的搅拌均匀。搅匀后，再加入清水，边倒边搅拌，搅拌成面絮状，再下手揉成面团。我这里水是加了二十克。大家可以参考这个比例，做这个小点心，这个比例一定要记好，不然的话做不成功的。而且一定要掌握和面的顺序，先和一个鸡蛋面团，再和一个白面团，最后揉好的面团也是一个比较粗糙的面团，没有关系，把它放到面盆中，盖上保鲜膜，醒十分钟。再把鸡蛋面团取出来，把鸡蛋面团放在案板上，醒过之后，这个鸡蛋面团的延展性非常的好，拉扯一下它不容易断，像这样就醒好了。然后下手将它揉匀、揉光滑，揉得更加细腻。和面团刚开始揉面是很难揉光滑的，费时又费力。我们可以把面团盖上保鲜膜，醒置十分钟。十分钟后再来揉面，就轻松多了。面团柔软了，轻松几下就能揉得光滑细腻了。我们可以多揉一会儿，面团起筋，这样吃起来口感更加的香酥好吃。最后揉成一个光滑细腻的面团，像这个样子，再将它搓成长条。切成大小相等的面剂，取一个剂子把它揉圆，揉成这样的小面团。揉好后盖上保鲜膜，防止风干。接着把剩下的所有的面剂依次揉圆，揉好后盖上保鲜膜，防止风干。接下来，我们再取出白面团同样，白面团醒过之后，它的延展性也会更好一些，可以随意的拉伸。我们用同样的方法把它揉匀、揉光滑、揉细腻，然后再搓成长条，切成大小相等的面剂。我这里一共切了五个面剂。每个面剂大约在五十克。同样取一个小面剂，先把它揉圆
，把它揉成一个小面团，放到保鲜膜底下，防止风干。接着把所有的白面团全部给它揉好。全部揉好后，我们取出第一个揉好的白面团，按扁。再用擀面杖将它擀开，擀成一个牛舌状，尽量擀得薄一些，像视频中这样就可以了。擀好后，把它先放在一旁。接下来再取出一个鸡蛋面团，把它按扁，同样把它擀成牛舌状，尽量擀得和白面团的大小一致。擀好的这个鸡蛋面片比白面片稍微的要厚一些，然后取出我们做好的白面片把它放在面板上，再放上刚刚擀好的鸡蛋面片把两片面片叠在一起，边缘不规则的地方给它拉扯一下，像这个样子就可以了。把它先放在一边，再擀一个白面团擀好后，再将白面片叠放在鸡蛋面片上，边缘不规则的给它拉扯一下。再取一个鸡蛋面团，把它擀开，擀成牛舌状。擀好后，再叠压在白面团上，就这样一次类推的把面团擀好，叠压上来。一张白面片一张鸡蛋面片全部叠放起来。全部擀好后，大家看一下，层次非常的丰富，一层一层的。再用擀面杖给它擀一擀，这样可以让面片贴合的更加紧实。再把边缘不规则的给它修理一下，修理整齐，然后再切成。两厘米宽的条，像这个样子，再切成一厘米宽的小段看一下这个层次特别的丰富。接下来锅中烧油，大火把油温烧热，烧至五成热，放下一只筷子，筷子的周围起密集的小泡泡。说明油温有五成热了，然后转成微明火，下入生坯，一个一个的下入锅中，防止粘连。生坯放入油锅中后，几秒钟就会浮起来。浮起来之后，用筷子给它拨动一下，翻个面让它受热均匀，上色也均匀。炸制期间要勤翻动。一只炸至表面金黄，用漏勺拨动一下，听到清脆的声响就炸好了。然后用漏勺将它控油捞出，接着把剩下的生坯再下入锅中，继续炸至。一锅不要放的太多，太多炸的不均匀。先放入锅中的炸黄了，后面的还没有变色。同样，请翻动，让其受热均匀。炸至金黄酥脆，用漏勺将它控油捞出。沥干油分后，再装入盘中，就可以给孩子吃啦。这个小零食没有加入过多的糖，口感微甜，加入了鸡蛋，营养更加的丰富。虽然是油炸的。油脂也是在表面一层，里面没有油，也不吸油，吃起来不油腻，尝一个特别的酥脆，满口留香。这样做的小点心可以当做零食，也可以当做早餐，吃起来比油条还要香。自己在家做的没有任何的添加剂，吃着放心更健康，而且做法简单，没有什么复杂的操作。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。
。点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。